ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്തിരിക്കും അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു പൊരിച്ച മുട്ടക്കറിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം അരക്കപ്പോളും തേങ്ങ ചിറവിയതാണ് ചേർക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരപ്പാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്പൂൺ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഞാൻ അളവെല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ സ്പൂണിൽ ഒരു മുക്കാൽ മുതൽ ഒരു സ്പൂൺ വരെ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ സ്പൂണിൽ തന്നെ നിറച്ചിട്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി നിറച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിത് അറിയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല മയത്തിൽ വേണം ഇതിനെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കുന്ന അളവാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയല്ല എന്നാൽ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കറിയുമല്ല അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ വെളുത്തുള്ളി സ്ലൈസ് ആക്കിയായിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിർബന്ധമല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് വേണം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കറി തിളച്ചു എന്നൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം നമ്മുടെ ചാറ് നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചു ഒഴിക്കുന്നത് കാരണമാണ് മുഴുവനായിട്ട് മൂടി വെക്കാനത് തേങ്ങ അരപ്പൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ചു തൂവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറിയ മുട്ടയാണ് നല്ല വലിയ മുട്ടയൊന്നല്ല ഈ ഒരു ഗ്രേവിക്ക് ഇത് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ഫ്ലഫി ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇപ്പൊ പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നല്ല നാടൻ രുചി കിട്ടുക ഇനി എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഇല്ലാതെ പൊരിച്ചെടുക്കരുത് കട്ടിയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുക അതിനുശേഷം ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കി കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടൊർണാഡോ ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ കുറച്ച് കൊളായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കറിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പൊട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ പൊരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാറും നല്ല കുറുകി പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ
ഞങ്ങൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അധികവും ഈ ഒരു കറി കേട്ടോ തയ്യാറാക്കാറ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയേക്കാളും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു കറി അപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാതെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുനുകുനാന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നല്ല രുചി ഉണ്ടാവുക ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് മല്ലിയല വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു കറിയിൽ മല്ലിയല വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അത് മൂത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കറി കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ വേഗം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ താളിപ്പിന് നമ്മുടെ കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒത്തിരി ഹാർഡായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റിന് ശേഷം വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ രുചിയായിട്ടുള്ള തന്നെ നാടനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൊരിച്ച മുട്ടക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്